Goedemorgen en uh, baie welkom ook van my kant af, is lekker om vir die ochend saam met die kan wees. Nou ons maak vandag klaar met die reeks God van Wonders. Van ons mense is ook nou in ons discipleskap 101 van hulle wat jy dalk mis, een nieuwe vernoote proces wat ons voorbereid vir mense wat nog deel van ons gemeente word. Maar volgende week begin ons met een splinter nieuwe reeks wat ons noem Finish en Klaar. En uh, dit is ook baie wind en ek wil nou nie meer sê om te rinne, ek kom luister maar self en dit gaan jy net so'n bykie opstel vir um, uh, wanneer ons begin volgende week vir die rest van die reeks en dan ook specifiek in termen van december maand um, wat voorlee. Nou ons het gesê, um, God van wonders, miskien moet ek hom nou net aansit, nee, dan werk hy. God van wonders beteken het impliseer, hy is die God van wonders en wonders spreek van wonderwerk. En ons het die afgelopen uh, maand vele klomp stories vir, gedeel, um, soos vir ochend, van Ark Lloyd, van dit wat die Heere net doen, vars stories in mensense levens, en wat hy keer, sien ons hier en ons hoor nie. Maar die Heere doen letterlijk elke dag een wonenwerk. En ons het ook gesê, enige behoefte kwalificeer vir een wonenwerk. Of het nou 5 miljoen rand is, of een paar rand vir petrol, enige behoefte kwalificeer vir een wonenwerk. En dan wat ons gesê het, is baie belangrik wat ek en jy dink en geloo van God. Want dit bepaal die inhoud en die kwaliteit van ons leven en ook hoe ons die realiteit die elke dag leven benader met al sy uitdagings. En daarom is het so belangrik, recht in die begin het ons gesê, so belangrik dat ek en jy correcte prentjie van God het. Want dit bepaal hoe ons God gaan vertrouw. Dit bepaal hoe ons die uitdaging van die lewe hanteer. En ons weet, vrees is een geweldige ding. Maar vrees is een minderwaardige kracht wat ons baie keer bring op een plek. Waar ons so oorweldig word met dit, dat ons nie meer God kan sien in die processie. Ons kan nie meer God hoor nie, ons kan hom nie meer voel nie. En net vir oog in die feit, al voel jy om nie, al hoor jy om nie, al sien jy om nie, dit beteken nie, hy regeer nie. Hy regeer en hy leef tot in eeuwigheid. En vrees hy die vermoe om die prentjie van God te misinterpreteer. Want jy vrees so, dat jy nader aan sien, na gaan die tronk dere vir jou oop. Jy sien hoe gaan jou bezigheid onder, jy gaan het nie maak nie, jy gaan nie genoeg heen nie. En dis precies wat vrees doen. Maar vir oogend het ons dier die laaste lied net kom sing, dat hy regeer, hy heers as koning en heren van hierdie lewe, van hierdie aarde en niks gaan het ooit verander nie. En uh, net op grond daarvan wil ek sommer ietsie sê van Halloween. Um, Halloween, uh, dit wat ons morgen gevier nie, en ek is baie opgewonde daar oor, ek hoop jylle ook, vier jylle nie Halloween nie. Ek is so opgewonde elke jaar oor Halloween, uh, wanneer is vir my patie keer, wanneer die uh, kinders van die heren so'n bykie wakker geskrik word, om net weer het, uh, achter te kom wie regeer nou eindelijk, en dat hy leef, dat God leef en regeer, en net weer wakker geskrik word om een bykie te bid. Maar ek gaan somme vir tabiel he, van huisle sê die Elise, uh, uh, are you here, you're so welcome to stand here. <clears throat> nou ek wil net gaan gesê rondom dit Halloween, ons het baie kere ingesteld he, dat die duivel is so actief op Halloween die 31ste, maar die woord sê baie duidelik, dat hy loop elke dag soos een brillende leeuw. En het is so jammer dat mense nou op die 31ste wakker skrik. Ah, bring die voorsangers jylle, bring die bidders, die intercessors, oe, nou moet ons bid, die is groot moeilikheid, dit is precies wat vrees doen. Hy misinterpreteer die God wat ek en jy dien. En daarom sê Paulus, en ek bid, mag ons die begeerte hee, om nie net op die 31ste bid nie. Mag ons een begeerte heen, nie net om die Heere te aanbid op die 31ste nie. Om die worship span nou te roep en sê, ja, nou moet ons worship, nou moet ons worship. Maar het ons sonde ochende soos hierdie, om aanbid, want wat is aanbidding? Aanbidding is ek reageer op die waarheid, op wat sy waarheid. Die waarheid dat God heers en hy regeer tot in eeuwigheid. Nou Paulus kom in die vers 6 vers 13, ek gaan nou nie preek daar oor die, maar ek wil jy net context gee. As jy het al gewonner het oor morgen, Hy sê, trek dan die volle wapen en rusting van 
aan wat God jylle gees so dat jylle weerstand kan bied. Wat is weerstand? Weerstand kan bied. Wat is die wapenrusting? Wapenrusting is die klomp goed wat jy nou aantrek elke ochtend en sê, ah, oh, oh, is Halloween vandag. Ah, oh, jyra met my beskerm. Ah, oh, ah, oh. Wapenrusting is jou identiteit wie jy is als kind van God. Wanneer die aanslag kom dat jy nie onzeker is wie jy is nie. Tweerens is het jou positie. Met andere woorde, ek sit saam met Christus in die hemelse plekke. Die woord sê, ek triomfeer saam met Christus. Ek is, as ek in Christus is, sê die woord, ek is altyd in het triomf, toch saam met Christus. Wanneer het by oorlogvoering kom, hoe lyk oorlogvoering? Dis nie net een shofar en een vlag, of shofar wat jy blaas en een vlag wat jy swaai nie. Kan ek vir jou sê, oorlogvoering is, wanneer jy jou man lief het in jou hevelik, wanneer jy jou vrou lief het in jou hevelik, wanneer jou hevelik lyk, een man en vrou, wat God saam dien en aanbid, dis oorlogvoering, wanneer die vijand haat ons hevelike. Kan ek vir jou sê, oorlogvoering is, wanneer jy iemand wat skare aan jou gedoen het, vergewe, hy haat verhoudings, dat het goed gaan. Kan ek vir jou sê, oorlogvoering is, wanneer ons bid gereeld, nie net op die 31ste oktober, wanneer ons saam bid op een sondag, aan bid op een sondag ochend soos hierdie. Kan ek vir jou sê, wat is oorlogvoering? Is wanneer ons een sienkie, wat weggegooi is, in een omgeving soos huis, die sê die inneem, en dan om het soveel liefde, en genade, koester, en dan saam met die Heere vertrouw, saam die Heere vertrouw, dat hy een liefdevolle familie sal kry, om om aan te neem, so dat Godse plan en doel vir hom een werkelijkheid word. Oorlogvoering is nie om jou vlaggie te swaai nie, of hierdie sovaar wat geen kracht het te blaas sê, dis oorlogvoering. En ons treasure is sy naam, ek kan nie sy ander naam uitspel, is te moeilik. Maar treasure, laugh at me today. Hy kan nie, hy lach net nooit, hy is so ernstig gekind. Laugh at me. Ah oh man, how are you? You must laugh at me. Laugh at me. <laughs> maar in elk geval, ons het gebid en die Heere vertrouw. Wat is oorlogvoering? Om juist vir die vijand in sy gezicht te wees. Hey, het maak nie saak waar hierdie kind vandaan kom hier. Het maak die saak waar hy vandaan kom en die Heer het een plan en doel vir sy leven. En elke plan, elke gedachte wat die Heer het, sal in werkelijkheid kom. Dis oorlogvoering, broers en sisters. Dis oorlogvoering. Teen die gezicht van die vijand, jy het probeer om hierdie kind dood te maak. Maar nou gaan hy leef in Godse plan vir sy leven. En ons het gebid en een wonderlijke familie neem om nou aan. En wat doen ons nou? Ons gaan om nou sien en ons gaan om nou stuur. Ja, so dat ons kan plek maak, opa. Van, ja, ons gaan plek maak. Alles is nie. Ons gaan plek maak vir nog kinderkies en dis is tabi, Tabile. She's our, she's our center manager in charge van huis de Sedi. En die heren doen amazing werk saam met haar en hulle werkers. Maar kom ons sien om. Uh, kom ons steek ons handen uit vir hom na hom toe en sê, jy stem saam en mag dit wat ek bid ook resoneer in jou hart oor treasure sy lewe. Jere, dankie vir hierdie sienkie sy lewe. Die woord sê, is die skepper van lewe. En dankie dat ons weet, jere, jy het een wonderlijke plan en doel met sy lewe. En die werk wat jy begin het in sy lewe, sal jy volbring en klaarmaak. En ons bid, Heere, dat jy sy voetstappe sal rug, dat jy hom bewaar en beskerm elke dag soos hy groot word. En soos hy groot word, Heere, dat hy een persoon sal wees, een sienkie, een jongman, een volwasse man, wat die Heere in oorgave sal dien. En dat hy sy leven self beskikbaar sal stel, waardoor hy sal werk, dat hy instrument van sien sal wees vir ander mense om hom. En dat jy plan en jy gedagtes vir hom een werkelijkheid sal word. Dankie vir Tabile en, en af een span wat saam met al werk om hierdie werk te doen waarvoor jy ons geroep het. En dankie ook vir die voorsiening in hierdie huis, Heere, en so dat jy geëer sal word en opgelig word wat daar gebeur. En die vijand sal sien, hy het geen recht oor ons leven nie. Hy het geen recht oor elke leven van hierdie kinders nie, want het elke plan en gedacht is vir hierdie kind een werkelijkheid word. Amen en amen. Bless you, opa. Bye. Kan ons vir die lekker aan die kleef. <laughs> en uh, hoekom doen God... O ja, kan ek vir jou nog een ding sê? Sit gauw daar een foto vir my van ons uh, nieuwe campus op. 
oorlogvoering is, wanneer ons in die gezicht van die vijand nog gemeente oprig soos hierdie, en vandag terwijl ons hier saamkom, is daar een nieuwe campus wat afskop, rode vallei in die noorde van ons stad, ons sien hoe die Heere daar bezig is om ons mense se levens te werk, en wat doen ons? Ons skep een omgeving waar mense onder die Heerskapie van Jezus leef, en hy gebruik een campus om daai omgeving te dien. Het is nog een manier ons oorlog voer, Ons hoef nie daarna die omgeving te staan met ons vlaggies en ons trompete nie, maar ons skep net omgevings waar mense kan sit en die woord van die Heere hoor en kies dan om hulle leven onder die Heerskapie van Jezus te plaas. En ons sê, ok, hoekom, hoekom doen God wonnewerke nog steeds? Hoekom doen hy dit? Hy doen dit om homself te openbaar elke dag wie hy is. Hy is die God, die skepper van die heel al, maar hy is ook die onderhouwer daarvan. Om mense na om toe aan te trek, dan word een wanne mense sien hoe goed gebeur, dan trek hy die wonnewerk en die vermoe om mense na om toe te trek en ook dan so in sy koninkryk in te trek. En dan, hy doen werk, wonnewerk omdat hy ons lief het en hy het een saak met elkeen van ons. En dan, omdat hy een vrygevige God is, hy wil ons sien, hy wil ons bedien. Dit is Gods hart en dit is hoekom hy wonne werke doen. Nou, ek weet nie van julle nie, het julle alle wonder hierdie fortuin, hierdie fortuin koekies al gekoop daar by die Chinese eetwinkel. Ek is seker ek het al van julle daar geseen is was een fortune cookie, nee. Ek hoop het gereel, om net te sê, ek hoop, een dag strijk ek lakkie. En ek hoop, dis nou die lotte nommers, wat hier achterop is. Wat sê hy op hierdie in? Love asks me no questions, and gives me endless support. Maar nou is nog nommers hier achter, so ek wonder. Maar is dit nie so nie, nee? Die waarheid van jou en my leven, allemaal van ons wil gelukkig wees. Allemaal van ons wil lakkie wees. Ons wil hê, dit moet goed gaan met ons. En mense spandeer hulle levens op soek na geluk, dat het net sal goed gaan. Eeg, as ek net hierdie week lakkie kan wees. Dis hoe ons is. En ons is op soek daarna, om net dat ek op een manier begunstig kan word. Op een manier. Jy sien, geluk in sy eenvoudigste definitie is die gevoel van plezier. Met ander woorde, dat die geluk aan my kant sal wees. En een middel, midde Engelse woord HAP beteken, H-I-P beteken, dat die geluk aan my kant sal wees. Nou koop ek hierdie ou koekie, ja, ja, ek hoop dat die geluk net aan my kant sal wees hierdie week. Nou is ek so desberaad, dat ek sê, ja, ek hoop is die lotte nommers, dat ek dit speel, so dat die geluk net aan my kant kom wees. En het gaan my altyd oor ons begeertes, my eie begeerte, my eie behoefte. Maar kan ek vir jou sê, dis nie jou my bestemming nie. En verseker nie as kind van die Heere nie. Godse hart vir jou en my is, dat ek en jy nie net een gelukkige lewe sal hy nie. Nie net een lakkie lewe sal hy nie. Maar geseende lewe. En die Hebreeuwse woord, verseen is baraka wat beteken empower to prosper met ander woorde, waar kan jy op een plek sal wees, dat ons bemachtig sal wees in elke facet van ons leven wanneer het kom by ons bezigheid wanneer het kom by ons werk, wanneer het kom by ons verhoudings wanneer het kom by ons emotionele toestand, elke deel van ons leven wil God seen dis sy hart vir ons maar kan ek vir jou sê as jy nie woord, piekie reis dier die woord Dan kom jy achter, die sledel tot die geseende lewe is, om vrygevig te wees. Gaan lees maar. Dit beteken, een gewillig en vry om weg te gee, een willingness in liberality, liberality in giving away, ek sê kal altyd met die woord. Jy sien, dit is die hoeksteen van een geseende lewe en die teenwoordigheid daarvan in die ouse lewe, of die gebrek daarvan in die ouse lewe, gaan jy gauw achterkom, geef jou duidelike kykie in die persoonse lewe, in die persoonse siel, 
in die persoon sy geestelike kondisie en al oops, en algemene lewe. Gaan kyk maar. Gaan kyk maar een persoon wat vrygewig is. Gaan kyk maar hoe lyk hulle lewe. Dit geef jy so kijkje in. In die toestand van hulle geestelike lewe en die toestand van hulle siel. Want ek en jy is van nature mense. Van nature. Dis teen die nature van ons mens wees om vrygewig te wees. So is sienkie soos hierdie van kleins af. Gimme, gimme, gimme. Skree altyd van kleins af. Want ons is groot gemaakt met die concept van vrygevigheid hoort nie by ons nie en daarom raak het so ongemakkelijk wat in ons vir mense vraag. Wil jy nie maar gee nie? Wil jy nie maar jou tyd gee nie? Wil jy nie maar jou gaves gee? Jou vermoens beskikbaar stel nie? Wil jy nie jou finansies gee nie? En baie keer het ons ingesteldheid dat vrygevigheid behoort net aan mense wat baie het en dis die waar nie. Jy sien nie vijand, lei ons in een strik in, dat ons altyd moet verstaan, ek is nie goed genoeg, ek het nie, of ek kan nie, ek weet nie. Hy lei ons in die strik in, dat ons moet glo ons uit, en dan leef ons met een skaarsheid mentaliteit, van ek het nie, ek weet nie, ek kan nie. Jy sien, ons word van kleins af groot gemaakt, kyk wat jy kan kry, hou wat jy kan hou, want die een wat die meeste speelgoed het, wen, dis hoe ons groot gemaakt word. Andy Stanley, bekende skryver, hy sê, By nature, the concept of generosity is in direct conflict with the concept of, of self-preservation. Jy sien, ons wil allemaal hoor, dat ons vrygewige mens is. Ons wil het allemaal hoor, Oh, hierdie dan gaan nie vir my werk vandag nie. Ons wil allemaal hoor dat ons vrygewig is. Maar die probleem is, ons wil wegkom met die makkelijkste en die goedkoopste manier. Dit moet nie ons iets koos op die einde van die dag nie. Ons wil wegkom op die meest makkelijkste manier as wat ons kan. Nou ek weet nie, of jy dalk al so een program gekyk, ek krijg baie, baie min TV, maar ek het een keer een program gekyk van hordes, met ander woorde mense wat opgaar. Hulle gaar so op, dat daar nie eens plekke is vir hulle, om een spasie te kry om saam te eet nie. En dan begeleid hulle hierdie mense, want dit is een kop ding, om hulle te laat verstaan, dit is nie hoe geen normale mense leef nie, dit is onnatuurlijk. Maar ons is so groot gemaakt, dat kry alles wat jy kan kry, maak by mekaar, moet met niemand deel nie. Dis hoe ons groot word. En dan uiteindelik, help hulle hierdie mense, om net te ander, om hulle gedagtes en hulle brein te conditioneer. Dat is nie vir jou natuurlijk om so te leef nie. Maar ons raak op gaardes met die tyd. Nou Jesus kom ook een stelling, in handelinge 20 vers 35, eindelijk Paulus skryf het, maar sy opmerking wat Jezus gemaakt het, hou kom haal, haal Paulus het aan. En as jy jou bybel het, lees saam in handelinge 20 vers 35, of as jy jou, um, jy dalk uh, jou bybel toep op jou foon, jy is baie welkom. En hoe kom ons mense maar uitdaag, om jou bybel saam te bring, of jou foon gebruik, om saam met ons die bybel te lees, Daar is een opname wat ons die afgelopen tyd geneem het, dat mense lees die bybel nie. In Dokse Dijen, ons praat nie van Anne Kerk, ons praat van Dokse Dijen. En ons gaan een baie sterk focus op sit volgende jaar ook, dat ons saam in die bybel sal leef, en lees, en of het nou op jou toep is, of jou voen, en of het so een boekvorm is, wil ons hem saam met ons leef. En dan het ons ook achtergekom, volgens die meetinstrumente wat ons getoets het, dat mense sikkel om dit wat ons hier lees, die waarheid wat ons hier ontdek, want hou, hierdie is logos, hierdie is net een geskrewe woord, hierdie is maar net een boek, is die Godse woord hier, hy gee net vir ons die mechanisme, so dat ons kan achterkom wat is Godse woord, so, ons wil mense aanmoedig, lees die woord, maar belein ook die waarheid van hierdie woord met jou leven elke dag, 
Want wat is de Iriës logos als je dit zo so leest? Maar nou vertrouwen ze Heilige Geest om hierdie woord nou wakker te maken in je leven. Zodat so jij dit nou kan belijden elke dag met jou elke dag leven. Soms van jou aanmoedig. Zo so kom lees samen met mij. Um, Hij zei: Onthoud. Ons Heer Jezus het gesê, dat is beter om te gee als om niet te wil ontvang. Ik wil het weer lezen. Onthoud, Paulus schrijft. Ons Heer Jezus het gesê, hy verwijs wat hij gesê. Dit is beter om te gee als niet te wil ontvang. Nou kom het Jezus het gesê. Dit is die vraag wat ons gauw wil antwoord. Ik wil vier vier goed noemen. Hoe kom hij dit het gesê? Je ziet, eerstens, Jezus het gesê, het is beter om te geven. Wat het hy daar die gesê? Hy het gesê, het is beter om een vrijgevige leven te leiden. Want Gods hart is, dat die mens gezien zal wees. En die sleetel tot de geseende leven is vrijgevigheid. Wat doen vrijgevigheid? Die eerste ding is, vrijgevigheid is die instrument om die ou mens dood te slaan. Want 2 Korintiërs 5 vers 17 sê baie duidelijk, skryf Paulus, hy sê, in Christus is ons nou een nieuwe skepsel, die ou dinge het voorbij gegaan, kyk, alles het niet geword. Nou vat hy die woordkie vrygewig, sky, V-R-I, en dan streep hy G-E-W-I-G, gewig. Met ander woorde, wat doen vrygewigheid? Hy help ons, om ons sla te raak. Hy help ons om vry te word, of vry te leef, van die ongezonde greep, wat materialisme op ons leven het. Jesus het geweet, hy het baie oor gebraad. En wat help vrygevigheid? Is juist om die gewig, die las, die greep, wat materialisme op ons leven het, uh, um, van ons sla te raak. En elke keer van ons optree in vrijgevigheid, slaan ons nog een spijker in die kus van die ou mens. Want hier die ou mens wil die hele tijd opstaan. Hij wil die hele tijd opstaan. Want van nature wil ons niet gee nie. Ons is so gemaakt. Van kleins af ons is geleer. Vat, vat, vat. Gimme, 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 gimme. En nou help vrijgevigheid dat ons niet meer volgens die oude raamwerk werk en leef soos wat die wereld geleef het. Nee, ons leef nou in die koninkrijk. Ons leef van een nieuwe koninkrijkskultuur. En die koninkrijkskultuur sê, ek is vrijgevig. Nou luister wat sy spreek 11 vers 25, 24 en 25. Hy sê, daar is een wat ruim uitdeel en nog meer krijgt. Het is betekend hier ons sikkel om het te glo. Daar is een wat ruim uit, met andere woorde, as ons meer gee, as ons ruim is met ons uitgee en gee, gaan nog meer kry. Maar die een wat terughou, meer as wat reg, wat reg is, maar tot sy gebrek. So hy sê, as jy terughou, dan ga jy nou eindelijk meer gebrek kry. En dan sê hy, vers 25, die siel wat sien, word versadig. Met andere woorde, as jy kies om te zien, dan word jou eie siel versadig. En sien beteken, ek bemachtig iemand. Hoe bemachtig ik iemand? Om voor iemand iets te gee, om voor iemand iets te sê, om voor iemand iets bij te dra, om voor iemand iets te doen. Hy sê, en hy wat laaf, word self ook gelaaf. Met andere woorde, as ek mense bedien, als ik mensen help, dit spreek van laaf, ek is goed voor ander, dan word ek ook self gelaag. Je ziet, toen ons slaven was van zonde, was ons niet vrijgevig. Nie. Ons het een zelfzuchtige leven geleid. En ik hou van wat Gordon MacDonald zei. Hij zei: Generous giving is not about doling out extra amounts of money. Wat is die belangrijke ding wat hij zei? Hij zei: It's about reorienting, orientating the human heart in the direction of Christ. Met andere woorde, ons belein ons harte in die richting van Christus, so that we become transmitters, begeleiders, met andere woorde, of the same affection and care that Christ modeled in his time. Met andere woorde, as ons nou vrygevig begin leef, 
om gewilliglik te gee van alles wat ons leven aan betreft. Of het nou tijd is, of het nou gaves is, ons vermoe, of het ons geld is, ons hulbronne. Hy sê dan word ons begeleiders van die selfde, die selfde waarde, die selfde manier hoe Christus geleef het hier op aarde. Hy het het gemodelleer, hy het nie net gepraat nie, maar hy het het gemodelleer. En kan ek vir jou sê, as daar nou iemand moet wees, wat uh, hou vast op die ou, man, ou natuur moet heen, dan sit ek en jy. En elke keer wanneer ek en jy vrijmoedig, vrijgevig is, dan sla ons een spijker in hierdie ou lewe van my. Ons leef nie van een Adamiese verwijzing meer nie, ons is nie meer die ou mense nie. Maar ons leef nou van een nieuwe verwijzing. Dis die boodskap van die evangelie. Ek leef by myself, het gaan nie meer oor my nie, het gaan nie meer oor het, wat ek het nie. Dis nie hoe lang ek leef nie, maar hoe goed ek leef. Nie wat ek het nie, of hoeveel ek het nie, maar hoeveel ek kan gee. Dit is wat het beteken. Jy sien, ons wat die volgelinge is van Jezus, moet meer as enige iemand gewillig wees, om vrygevig te wees, met alles wat ons het. Navorsing het ook gewaas dat mense wat gee, hulle tyd, hulle energie, hulle inzig, hulle bystand, hulle hulbronne, is van die gelukkigste mense. Het sky sier het er nie af. Jy kan maar hoor, jy kan maar kyk, kom jy achter, hoekom is hier die mense so gelukkig? Dat navorsing het ook achtergekom, maar het is eindelijk omdat hulle so a generous leven leid so a lewe van vrygevigheid. Iemand het geskryk, Generosity is the freedom to choose to give, is an antidote to the limits of materialism. Vrygevigheid. To give, or to be generous, is an antidote to the limits of materialism. En dan het tweede ding, hoekom het Jesus het gesê, wat, wat het hy gesê as wanneer hy gesê is beter om te gee, wat doen dit? Vrijgevigheid verbind ons met die natuur en die karakter van God. En ons ken allemaal, ons ken allemaal Johannes 3 vers 16. Ons het om van kleins af leer ken. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore seen, gegeen, Met ander woorde, alles wat God gehad het, die beste, het hy kom gee, so dat elkeen wat in hom glo nie verloore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hee. En die oomlik wanneer ek en jy die ding snap, van vrygevig wees, dan is ons bezig om volgens sy karakter te leef. Ons sê baie keer, dat ons is soos Jesus, of ons sing al lekkie, to be like Jesus, I just want to be like Jesus. En een van die maniere om soos hy te wees, is om vrygevig te wees. Jy sien, hy het sy leven kom gee, so dat ek en jy die oorvloedse leven kan geniet, so dat ek en jy die geseende leven kan geniet. As ek dink aan, gaan lees een bykie in, in, in die evangelies, hoe Jesus die door mense opgetreed, hy was een vriend van tollenaars, sê die woord, hy was een vriend van prostitiete, hy was een vriend van dronkaards, hy het sy hele leven kom gee. En kan ek vir jou sê, ons raak nie vrygevig nie, ons is vrygevig. Dis die karakter wie ons dra, as kinders van die Heere. As jy deel is van die koninkryk van die Heere, een volgeling van Jezus, jy raak nie vrygevig nie, dit is wie jy is. Want nou, en, en om dier vrygevigheid te openbaar, openbaar jy die karakter van wie God is, van wie Jezus is, soos hy is, soos ek nou. So ek kan nie volgeling van Jezus wees, as ek nie vrygevig is nie. Dis deel van die karakter trekke, van die volgeling van Jezus, dis ons DNA, dis wie ons is, as kinders van die Heere, navolgers van hom. Gaan lees een bykie handelinge 2, die optreer is, gaan lees eindelijk die hele boek van handel. Dit was die eerste kerk, hoe die kerk opgetree het. En die Heere, in die, in die gedeelte in handelinge 2, sê dit, en God het by die gemeente gevoeg. Hoekom? Want hulle het, 
Hulle is self geopenbaar as volgelinge van Jezus. Hulle het een leven gelui van vrijmoedigheid. Hulle het elke dag een leven gewijs van vrijmoedigheid. En, uh, um, want dit was so kon, strat, kon uh, strateren, met andere woorde, dit so teen uh, gewerk, wat die mensen gewoond was in die gemeenschap. met andere woorde, die wereld om hulle was maar net tykers, met andere woorde, k- vat net wat ons kan gee, selfsuchtig, en hier kom ander mense, wat nou Jezus volg, en hulle leef in het teenoorgestelde geest, so contrasterend, en wit wat hulle gewoond was, en dit het een inpak op mensense levens gehad, en mensense levens wat nooit weer die selfde nie, en die woord sê, en hulle is bijgevoeg, dier dit, is mensense levens geraak en hulle is oorweldig en hulle is bijgevoegd bij die gemeente. Mensen tot bekering gekom, levens is verander. En dan het derde ding. Um, ja, daar is hy. Vrijgevigheid is die kracht om die waarheid te herstel. Wat is waarheid? Om net weer te sê, mens is belangriker als enige iets of goed. Hoe kom het Jesus gesterf? Hy het vir niks anders te gesterf as vir die mens nie. Hy het alles, alles kom gee. Luister wat, wat sê 1 Johannes 3 vers 18. Um, hy sê my kinders, laat ons nie net lief hee met woorde of met die tong nie, maar met daad en in waarheid. Sien die Heere het ons geroep om ons te kom gee. As jy nou bykie in die, dier die Nieuwe Testament blaai, dan sê jy achter, kom daar so een belangrike beginsel van meer as 50 keer word verwijs in die Nieuwe Testament van mekaar. Gee, me, gee vir mekaar, dra vir mekaar, doen dinge vir mekaar. Dit het alles te doen met vrijgevigheid. Nie om vir jouself mee te leef, nie, maar vir ander te leef. Een beginsel van gee. Ons is wel nie verantwoordelik vir ammel nie, maar ons is wel verantwoordelik teen oor mekaar. In hierdie gemeente, in termen van ons dorp, en omgeving. Jy sien, Jezus maak ons die heel tyd bewus van die feit dat om vrygevig te wees met mekaar. So baie belangrike beginsel. Dit is wat vrygevig hy doen. Hy kom maak net weer die waarheid vast. Het gaan nie oor goed nie, Het gaan oor mense. Alles wat ons doen in hierdie gemeente, alles wat ons dier hierdie gemeente doen, is net gefokus op mense. Want Jesus het gesê, hy het nie gesê ons met ons tempel bou nie, maar hy het gesê ons met die kerk bou. En kerk is mense. So ons het net een functionele gebouw hier. Ons focus nie sterk op goed nie. Maar alles wat ons doen, elke proces, elke... Um, uh, processe wat ons aan mekaar sit, het alles te doen met mense. Om mense by die Heere uit te kry, om die pijn van mense te verlig, en in dit wat gebroke is te herstel. So met ander woorde, wanneer ons vrygevig leef, dan slaan ons hou, om te sê, ons slaan die waarheid raak, dat mense is belangriker as enig iets anders te. En dan een laatste ding, wat sê, vrygevigheid is die kracht om te seen, as ons lees in 2 Korintiërs 9 vers 10, skryf Paulus, en hy sê, en mag hy wat saad verskaf aan die saaier, ook brood verskaf om te eet, en jylle saad vermeder, en die vrug van jylle gerechtigheid uh, uh, laat toeneem. Jy sien, vanaf on, ons begin het met die reeks God van Wonders, het ek altyd gesê, dat God gebruik jou en my in hierdie proces. Want een God te wonen waar doen, dan sal hy dit altyd dier mens doen. Hy het nog altyd dier mense gedoen, en hy, en hy sal het nog steeds dier mense doen, en hy doen het nog steeds. God wil jou en my gebruik as instrument, waar dier sy seen sal deurbreek na ander mense. Um, ek weet nie van jou nie, maar dit is so wonderlik, om Jezus te ontmoet en te weet, ek het die versekering, vandag as ek hier dood neerslaan, dan stap ek die eeuwigheid in saam met God. Maar een groter lekkerder en een nog wonderlijke lekkerder is, is wanneer ek mens saam met my in hierdie eeuwigheid kan inneem. Dit is wonderlik. 
Maar ons het bij keer so selsuchtig geword, dat ons voel bij die keer reeg, as ek en my familie net ook kei is, ek gee nie om vir die rest van die wereld nie, as die bassijn blaas vanavond is ons reg, dan gaan ek en my familie, dis die Godse hart nie, Godse hart is, dat ons soveel as moendlik mense, saam met ons die eeuwigheid sal inneem, en daarom, moet jy verstaan, vrygevigheid is die kracht om te seen, en ek het daar neergeskryf, we make a living by what we get, but we make a life by what we give. So as jou bierman of jou biervrou nog nie daar is, en dat jy die Heere sal vertrouw vir opening, sê Heere gebruik my leven, om die seen na ander mense sy levens te bring, na my bierman, na my biervrou toe. Weer eens, as ons kyk in die Nieuwe Testament context, van die eerste kerk, was het een kultuur van vrygevig, En nou sien met die jare hoe die kultuur verloore geraak het. En daarom sal ons altyd, ons sal altyd vraag, nie omdat ons net geld soek, nie, ons sal altyd vraag, vir tyd en vir mens om betrokken te raak, hoekom? Omdat ons as mense moet leer, jou en my kultuur moet wees, een kultuur van vrygevigheid. Dis Godse hart vir ons lewe. En eindelijk staan ons in die ontvangkant daarvan, want die oomlik wat ons doen, dan lei word ons ingelei in een geseende lewe, een lewe wat bemachtig is. En ons staan in die ontvangkant die heel tyd daarvan. Baie mense ding, as ek nou met die gere heel tyd, of met my tyd is, my talent of my geld, dan verloor ek in teendeel. Dis die leen van die vijand. Maar ek en jy staan altyd in die ontvangkant daarvan. Lees maar wie, spreek jy als vir 24 en 25, waar jy sê, as jy gee, dan kom jy terug na jou toe. Die heel tyd, die heel tyd. As jy gelaaf, as jy ander laaf, dan sal jy gelaaf word. As jy ander seen, sal jy geseen word. As jy ruim uitdeel, word ruim na jou toe uitgedeel. Dit is wat Godse woord sê. Maar hoe ontwikkel ek een leven van vrygevigheid? Ek weet nou die kracht daarvan, so ek hoor nou wat jy sê, Kobus, ons moet vrygevig leef. Ek hoor die kracht daarvan, maar hoe doen ek het? Ek dink, Jezus, as jy nou lees in die Bijbel nie, Jezus het nie hierdie kwaliteit van leven het voorgestel. Hy het gemodelleer. Hy en sy disciples het het gemodelleer. Eindelijk het Jezus gegee, kry wat jy kan, en dan gee jy alles weg wat jy kan. En het was so steenstrijdig met die mens. Op een stadium het Jezus vir die rijk jongman gesê, toe hy vir hom vraag, hoe moet ek nou maak om die koninkrijk van God te beerwe? Hoe moet ek maak om die eeuwige lewe te kan beerwe? En daai beginsel was die uitdaging vir die jongman. Daarom het Jezus vir hom gesê, gee alles weg wat jy het. Gee alles weg. Het is die koninkrijks beginsel. So hoe ontwikkel ek een leef van vrygevigheid? Eerstens, ek moet op een plek kom, waar ek leef met die ingesteldheid van afhankelijkheid. Besef, niks behoort aan my nie. Niks. Nie is hier die asem, en toe God my gemaakt het, het hy sy asem in my ingeblaas. Ek is man hier die bestuurder, nie eerst tyd behoort aan my nie, alles behoort aan God. Ek bestuur tyd. Jou talent en jou vermoe, dit behoort nie aan jou nie, dit behoort aan God, hy het dit vir jou gegee, so bestuur het. Jou geld, ja, maar ek werk so hard vir dit nie, God geef vir jou die vermoe, die inzicht, die kwaliteit, die vermoe, die strategie, om goed te kan doen op die einde van die dag, om dan geld te kan verdien, om te leef. Hierdie afhankelijkheid beteken, ek is bereid om afstand te doen, van my eie wil, my eie planne, my eie begeertes, die eie ek in my lewe, en is in die lewe in die vertaling, wat hy skryf, Jesus sê in Matthäus 5 vers 3, hy sê gelukkig, en allemaal wil gelukkig wees, ons het gehoor vir ochend, allemaal wil lakkie wees, van die vertaling sê wel gelukkig en salig is die mens. Hierdie een sê gelukkig is die Griekse woord makarios, wat beteken gelukkig, jy sal niks vertaling, kort kom nie, nothing lacking, niks. Nou sê, gelukkig is die mense, wat wat doen? Hoekom sê jy gelukkig wees? 
Hy sê, wat weet hoe nodig hulle God het, want die koninkryk van die hemelen is dan hulle deel. So dit spreek van hy afhankelijkheid. Jy sê, wanneer ek die koning het, en wanneer ek sy koninkryk het, het ek alles. Want alles behoort aan hom, Psalm 24. Die hemel, die aarde, alles wat op die aarde is, alles wat onder die aarde is, behoort aan God. Nou, as ek nou sy kind is, en ek is deel van sy koninkryk, dan is alles moos myne ook. Om hierdie leven te lei van vrijwillig, of, of vrijgevigheid, moet ek op een plek kom. En, en dit is waar soveel ris in ouds leven kom, soveel vrede, waar die niks behoort aan my nie. Ek moet het net bestuur wat die Heere aan my gegee het. Maar jy sien, wanneer het so goed gaan met ons, en ons leef die leven, en het gaan so lekker goed, is die uitdaging dat ons baie keer ons hand uit sy hand uit haal. Ons begin een los aan die leven. En soos die sienkie wat vir sy maag geskree het, net toe hy lekker geval het, en sy knie en nerf afgeval het, toe hy vir die maag skree en sê, kyk mama, ek rui los aan die. En dis wat die keer wat ons doen. Ons rui los aan die in hierdie lewe. En ons dink ons, dit kan ons op ons eie maak. Ons kan nie. Ons bring skade na ons lewe toe. Jy sien, want baie keer, as ons op een plek is, want ons wil ons eie doen, ons eie dinge doen, ons maak my eie geld, ek het die vermoe om my eie lewe te lei. Want jy sien, as ek nou my tyd, my geld, en my gaves nou vir die heren moet gee, hy is een pretbederwe. Jy sien, want as jy nou kies om een lewe van vrygevigheid te lei, of as jy nou kies om die pad van die heren te stap, en dan sê die heren daag in jou uit, hy sê, hoor die, kom, bestuur jou tyd, en beleid het in my koninkry, en dan voel ons, ah, God is een pretbederwe. So sorry, ek wil nie deel van hierdie proces wees, want ek werd tenminste hard vir my eie geld. Hy is nie een pretbederwe nie. Jy sien, baie keer, wil ons op een plek kom, waar ons ons eie dinge wil doen, ons eie planne maak, ons eie geld maak, ons eie suksesse najaag, en wanneer ons dit doen, ons eie bezigheid doen, ons eie ding doen, dan haal ons dier die proces, ons hand eindelijk uit die hand van die Heere. My way, not God's way, my way, me, myself and I. Wat doen ons? Ons is bezig op ons hand, uit sy hand uit te leeg. Ons rai los aan, nie lang voor kort nie, of nie kort voor lang nie, dan val jy jou knieën af, nerf af, en as jy een vrygevige, een leven van vrygevigheid wil ontwikkel in jou leven, kom op een plek, waar jy afhankelijkheid van God besef, nie jou tyd nie, nie jou vermoe nie, nie jou geld behoort aan jou nie. Tweede ding is, Leef met die gesindheid van dankbaarheid en vergenoegdheid. Paulus skryf in Philippense 4 vers 11. Hy sê, Hy sê ek is vergenoeg in alles. Ek wil net die lees vir julle. Hy sê in Philippense 4 vers 11. Hy sê nie dat ek dit met gebreks, uit gebreks sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Jy sien nie, die geheim van een gelukkige lewe is een lewe van dankbaarheid. Dankbaar te wees wat die Heer my al reeds mee geseen het. Net om op te staan in die ochend en ek het asem. Net ek het opgestaan boe hier die grond. Ek het, ek het asem. Ek het die vermoe om op te staan. Ek het die vermoe om te gaan werk. Ek het koos om te eet. Ah, die volgende moment kan ek in die kar inklim. Ek kan rui, veilig rui na werk. Ek het die ongelooflike werk. Jy sien, wanneer ons met een gesintheid van dankbaarheid begin te leven, sê, jyre, dankie, ek wil nou eindelijk vier kar het, maar ek het nou net een, maar ek is so dankbaar daarvoor. Jy sien, wanneer ons met een gesintheid kan leven van dankbaarheid, dankie, jyre, vir die koos wat ek nou het. Ek denk aan wat Jezus geleer het in Matthäus 6 vir die disciples, hy sê, en gee vir dag ons dagelijkse broe. Dankie, jyre, dankie net vir dit wat ek nou het. Dankie vir dit wat ek nou kan geniet. Dankie vir my gezondheid wat ek nou gaan kan geniet. Want ons met soe ingesteldheid leef, dan verander dit die wereld om ons. Ons kyk na die lewe dier een ander 
ons kyk na die leven met een ander manier, dier een ander lens, wanneer ek met dankbaarheid leef, en kan ek vir jou sê, dankbaarheid stel ons altijd op vir oorwinning, die Heere wil altyd nie wat goed doen, die Heere wil altyd oorwinning in ons werk, in ons leven bewerkstellig, maar betek hier moet ons op een plek kom, waar ons in dankbaarheid begin te leef, dankie vir my familie, wanneer ons met dit begin te leef, dan kyk ons vir by die dinge, wat die leven betek hier vir ons moeilik maak, ons sien dan, raak waarmee hy ons al reeds geseen het, ons kyk voorbij die donker wolke, en dit sta, stel ons in staat om die silver rankie te sien, want die oomlik van ons die hele tijd net gaan moun en kan nie, en daarom wil ek hee, jy moet kom luister, bring somme klom mense saam, want ons gaan praat oor finish en klaar, want ons kan toch so moun elke dag oor alles wat nie werk, en nie recht werk, en intussen, hou dit ons terug om een lewe van vrygevigheid te lei. Want ons leef met die skaars uit mentaliteit, ek kan nie, ek het nie, ek weet nie. Sien dankbaarheid, word die realiteit vir ons as ons besef, alles wat ons het, is een geskenk van God. En ek wil dit vir die laaste keer sê, God gebruik jou en my, wanneer dit kom by dankbaar, by by wonen waar. Die Heere wil elke dag gewonne werk in mense sy levens doen. Maar ek en jy moet bereid wees om ons self te gee. Ons moet bereid wees om ons lunch te deel. Ons moet bereid wees om ons gave te deel. Ons tyd te deel en ons holbronne te deel. Jy het al seker baie gehoor, of dalk is jy self ook, een persoon wat een opmerking al gemaakt het, dat die kerk wil net hee. Een vraan het die hele tyd. Hy vraan het die hele tyd. En vooral geld, jy hoor baie keer mense sê, ja, die kerk wil net geld heen, wil net geld heen. Al wat ons doen, ons moedig jou net aan om een vrygewige lewe te lei. Ons wil jou help, ons wil jou toeris, want dit stel jou op vir een geseende lewe. Nou vandag, jy het sêke achtergekom, sal het nog die offergave opgeneem hee. Vandag gaan ons glad die offergave opneem hee. Maar ons wil vandag vir jou in teendeel iets gee. Sê ek gaan vraag dat die gasvrijdspam my net gaan help, ons gaan uitdeel en vir elkeen een koeverkje gee, ons gaan vir amal iets gee, vir elke persoon. Ons het eindelijk dinsdag gewonne werk vir ons oos sien gebeur. Ons het met die Heere gepraat oor hierdie ding, oor een leven van vrygevigheid en waar die Heere ons uitgedaag het as voltijdse span. Waar ons gedag het, we have to smoke what we sell. Ons kan oor hierdie goed praat, maar gebeur het in ons eie lewe. En vandag, gee ons vandag 27.000 rand weg. En nie een van ons op hy span kan het eindelijk bekostig nie. Nie een nie. Maar ons het die Heere vertrouw. Want ek het eerst begin en wonder, Heere, gaan ek nou borg moet soek, gaan ons dokter die huise geld vir die heren sê nee, jylle gaan self saai, uit jou eie lewe uit, gaan jy saai. En vandag gee ons vir jou geld. En vervan jylle voel wel keer, vervan jylle voel het al keer, dit is so min, as ek klap in my gezicht. Maar dan kan jy en jou vrou wat nou saam 100 rand kry, is dan die enigste petro geld wat jy dan keet, want jy kry dan morgen eers jou salaris. Dank wil die Heere jou dag vir dag om daai te vat om het ding in jou hart wakker te maak oor vrygevigheid wat ek nie net vir myself moet leef nie maar as jy dalk hierdie geld vat en met iemand dalk anders te deel jy dalk self een behoefte en die Heere het jou geantwoord en vir dag het jy 50 of 100 rand as jy nou saam is wat die Heere vir jou gee vir dag antwoord op gebed. Dalk besef jy, jy moet dalk nog tien keer hierdie bedrag bysit om vir iemand te gee wat het nodig het. Jou beerman of jou beervrou of iemand al by die school. En ek wil vir ons een geleentheid gee om net stil te raak om te hoor wat sê die Heere vandag vir jou. Dalk is dit een antwoord op jou gebed. En ek het nie geweet, hoe gaan ek nou terug gaan huis toe nie? Ek het so min petrol tot morgen of een brood of wat ook al of vir jou kind, dit is irrelevant, maar die Heere wil vandag iets in jou kom wakker maak, hy het nie net ons geroep om een lakkie lewe te leid nie, 
Wij het ons geroep om een vrijgevige of een geseende leven te leiden. En die sleutel tot dit is een vrijgevige leven. Hij daag je dalk uit. Jou geloof. Om hom onverskrokke te vertrouwen. Dalk voor jou werksituasie. Voor jou eie financiële toestand. En sê, Heere, ek gaan hierdie saai. En teendeel, ek gaan nog meer saai in die koninkryk. En ek gaan daardoor jy vertrouw om vir my te zorg, om vir my een uitkomst te gee. Hy gaan jy uitdaag jou dalk, jou geloof dag. Waar jy nog nooit ook iets gesaaid in die koninkryk van hier en nie. En by bedoelende, jy het nog nooit geld hier gesaai in hierdie bediening, so dat ons kan doen wat ons moet doen nie. Dalk daag jy hier jou uit, dier dit wat ons doen vir dag. Maar hoor niet vir ochend wat die Heere in jou hart wil sê rondom wat hy nou wil doen. En ons het as pa net gesê, Heere, ons vertrouw hy. Ons vertrouw hy vir hierdie maandse inkomste, ons vertrouw hy vir inkomste vir ons uh, um, trustfondse, so dat ons nog baie meer mense kan help in hierdie dorp en omgeving. En dis ook om ons gesê het, Heere, ons gaan die brood op die water strooi. Ons gaan hierdie 27.000 by mekaar maak uit ons eie, en ons gaan het strooi op die water, en ons gaan die vertrouw, vir die deurbraak, vir die uitkomste, vir ons gemeente, so ons nog meer mense kan bedien, dit was die rede, nie vir ons self, nie, nie om te sê, jyre, kan het dan nie eindig gee nie, jyre, ons gee dit, so dat die gemeente die voordeel trek, ons doen het in die geloof, en ek wil hier vir oomlik, want ons net stil raak, en daar waar jy sit, hoor, wat sê hy vir jou? Dalk een antwoord op jou gebed? Dalk moet jy dit gaan saai? Dalk sien jy iemand hier raak, wat jy en jou man, jylle 100 rand saam het gee, dalk vir een man en vrou, dan sê tenminste 200 rand vir hulle. Hoe ook al? Dalk moet jy nog 100 keer het bysit, maar laat net toe, dat die heilige geest met jou praat vir dag. Nee, daar waar jy is. Met jou my leven is nie net gebouw op lakkie nie, op lakkie wees nie. Maar Godse hart is dat ons een geseende leven sal hee. En hy sleetel is vrygevigheid. Dis die sleetel. Vader, dankie dat jy so vrygevige God is en jy geniet het om ons te seen jy geniet het om goed te wees vir ons maar jy kies dit om dier mense dit te doen Heere, dankie dat jy jy enigste kom gee die beste, Jesus Christus uit arm kom word alles gegee niks geword nie so dat ons vandag alles kan heen, so dat ons vandag die volheid van wie jy is kan beleef, nie net geestelik, nie net emotioneel, maar ook fysisk. Ach, jyre, ek kom vandag, en oor heilige geest mag elke leen, wat mense vast hou vandag, oor skaarsheid mentaliteit, een stuk vrees, van as ek nou weggee, wat gaan vir my oorblij? Daar skaars het mentaliteit, mag dit breek vir die gemeense sy levens. Ek het nie, ek kan nie, ek weet nie, hoe nie. Dankie Heere dat dit breek vir die. Dankie dat die mense vry maak van die gewig van materialisme oor hulle leven. Van die eie selfgecentreerde leven. Mag mense kies om hulle leven te leid in volle afhankelijkheid van jy. En jy taal, jy totaal te vertrouw vir hulle leven voor en toe. Al lyk het hoe moeilik, al hoe lyk het hoe onmoendlik vir hulle jyre, had hulle jy onverskrokke sal vertrouw. En jyre mag hierdie vandag een stikkie saad wees, wat hulle gaan saai. So dat dit in oorvloed na hulle leven toe kom. Jyre het ons geroep, het ons gemaakt, het ons geskep om een leven te van vrijmoedigheid te lei. Een leven van vrijmoedigheid. 
En dank je dat je vandaag gewonnen werd. Vandaag een mensenleven. Wat is zo so nodig het, jaren? Mag je vandaag een wonderwerk in hulle leven doen?